，我们在废弃的沙发底下找到了一窝小蜜蜂。费了九牛二虎之力，我们看到巢了。一、二、三、四、五、六，总共有十六张品。哇，发财了今天！大家看一下这个蜜皮大不大？大家好，我是杰月。嗯、呃，今天又来找蜜蜂了。等一下，看一下这边，我们用望远镜，然后看一下这边的山有没有蜜蜂。前面有蜜蜂出入，我们过去看一下，就在这个地方，看一下，这个沙发底下，啊、哦、有，看一下。这一窝在这个沙发底下啊，不知道有没有蜜啊？我们看一下，这个四周都长满藤了，这个烂沙发放在这里应该很久了，都有一两年了，这个不好清理，非常多的这个藤，看有蜜蜂在这个这个出口。本来想把这个翘起来，但是没办法，这里有一个树枝把它顶起来。我们开始，哇，很多皮啊，都很很老了，像这边，我们数一下吧，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二。十三、十四、十五、十六，总共十六张纸。我们开始割，出来一小块，还有一点点蜜啊！你看这个，都是老巢蜜啊，都被蜜蜂吃光了，只剩一点点了。我们把这个切开，把没有蜜的扔掉。里面皮很长，有一点点紫。看一下这一块，很大，很漂亮吧？很长。这小块的都没蜜的，这个蜜太少了。只能一小块一小块的把它切开。大家看这一块哈、啊，都是雄蜂蛹，上面很多籽，籽太多了，没什么蜜。这窝蜜蜂应该在这边住了很长时间了，你看这个皮都是黑了，但是没有蜜。曾经应该是强情，所以现在发展到这边已经很老了。这这一窝，你看这个这个蜜啊，漂亮的，看，金黄金黄的，看它还在流，这个蜜很漂亮，瓶盖蜜，太漂亮了，这这个蜜。把它割下来，这个不要。这大花粉的也不要。为什么蜜蜂喜欢在这个沙发里面做窝呢？首先，沙发底下有一个密闭的空间，表面又是海绵、啊布之类的皮革之类的包裹，所以里面非常保暖又安全，所以蜜蜂喜欢在这种环境里面做窝。没有全部取完啊，留几笔给它们过冬。把这个沙发重新，呃，还原一下
，嗯，很难安全的在这边过冬。重新放下去，旁边盖住一点，把这个槽面打开。槽面一定要弄干净，旁边一定要把它堵住。这个蜜，我来点点，但是这个纸。这个皮太多了，老皮太多了。嗯，重新化验好了这个沙包。今天的视频就分享到这里啊，下期再见。